ഓക്കെ നമ്മൾ സിലബസ് ബേസ്ഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ക്ലാസ്സിലെ മാത്സിലെ അവസാനത്തെ ക്ലാസ് ആണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് മാത്സിനെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും നിഷേധിക്കല്ല കേട്ടോ ഒഴിവാക്കല്ല പി ഒ ക്യു ആസ്പെക്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ വീണ്ടും മാത്സിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് കോമ്പ്രൻഷൻ കവർ ചെയ്യാനുണ്ട് ഒരു സെഷൻ വെക്കാനുണ്ട് അതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള സെഷനിന്റെ പി ഒ ക്യു ഒന്നും നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടില്ല പി ഒ ക്യു നോക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഫോർ ദ ടൈം ബീ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസത്തോടു കൂടി നമ്മൾ മാത്സിനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറ്റി നിർത്തും പിന്നെ നോക്കാം നമുക്ക് അല്ലെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റിനിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ഇൻഡസ്ട്രി കോമ്പൗണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രി ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ടാവും അതേപോലെ പ്രൈം നമ്പർ എന്താണ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ നോക്കാം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു മാത്സിന്റെ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന രീതിക്ക് കെട്ടിലും മട്ടിലൊക്കെ മാറ്റം വന്ന സമയത്ത് കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് മാറ്റം വന്ന സമയത്ത് വന്ന ഒരു വലിയൊരു മാറ്റമാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൈപ്പ് ആയിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ മാത്സിൽ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് മുമ്പ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൈപ്പ് തിയറട്ടിക്കൽ പേപ്പറിൽ മാത്രം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സാധന അതിപ്പം ഡാറ്റ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ വരെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കാം രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ശരിയാണോ തെറ്റാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ശരിയാണോ തെറ്റാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്ത് നോക്കണം നോക്കാം നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ പറയാണ് അറ്റ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് റേറ്റ് ഓഫ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എ സെറ്റൈൻ സം വിൽ ബി ഡബിൾഡ് ഇൻ ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ഓക്കെ എട്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് അഞ്ച് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ ആരോ ഒരാള് ആരോ ഒരാള് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് പലിശ നിരക്കിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യോ ലോൺ എടുക്കുക എന്തോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താവും അയാളുടെ സം എമൗണ്ടിന്റെ ഡബിൾ ആവുന്ന പറയുന്ന സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പം അയാള് മുതലായിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ടിന്റെ ഡബിൾ ആവും എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ശരിയാണോ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ എന്താണ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ ലോൺ എടുക്കുമ്പോഴായാലും അതല്ല നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സംഭവം ബാങ്കിൽ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തായാലും രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഒരു സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റും ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു നൂറ് രൂപ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു നൂറ് രൂപ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു പത്ത് ശതമാനം പലിശ നിരക്കാണ് വിചാരിക്കുക കൊല്ലത്തില് ഓക്കെ നൂറ് രൂപ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു പത്ത് ശതമാനം പലിശ നിരക്കാണ് കൊല്ലത്തിൽ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് നിരക്കിലാണെങ്കിൽ ഓക്കെ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് നിരക്കണ നിരക്കിലാണെങ്കിൽ ഒരു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് അത് എന്താവും നൂറ് പ്ലസ് അതിന്റെ പത്ത് ശതമാനമായ പത്ത് പത്ത് റുപ്യയും കൂടിയും കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി പത്താവും അതിന്റെ അടുത്ത കൊല്ലവും ഓക്കെ അതിന്റെ അടുത്ത കൊല്ലം ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാ ഈ നൂറിന്റെ മേലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഞാൻ എത്രയാണോ ഈ പറയുന്ന ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തത് ആ മുതലിന്റെ മേലെ ആയിരിക്കും ഈ പറയുന്ന ഡെപ്പോസിറ്റ് ഞാൻ പിൻവലിക്കുന്നത് വരെയും എന്ത് ചെയ്യാ ഈ പറയുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതിന്റെ ടൈം പീരീഡ് ലാപ്സ് ആവുന്നത് വരെ നൂറിന്റെ മേലെയാണ് ഈ പത്ത് ശതമാനം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ അക്യുമുലേറ്റ് ആവുക കോമ്പൗണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് നിങ്ങൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് നിങ്ങൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നൂറ് രൂപ നിങ്ങൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു പത്ത് ശതമാനം പലിശ നിരക്ക് തന്നെ കൊല്ലത്തിലേക്കാണ് വിചാരിക്കുക ഒരു കൊല്ലം ഓരോ കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് പലിശ അതിന്റെ മേലെ കൂടാന്ന് വിചാരിക്കുക കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ കൊല്ലം നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാ പലിശ കിട്ടുക നൂറിന്റെ പത്ത് ശതമാനമായ പത്ത് റുപ്യ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പത്തെ ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്തായി മാറിയുണ്ടാവും നൂറ്റി പത്തായി മാറിയുണ്ടാവും അടുത്ത കൊല്ലം പലിശ കണക്കാക്കണ സമയത്ത് ആദ്യത്തെ നൂറിന്റെ മേലെ അല്ല കണക്കാക്കുക നൂറ്റി പത്തിന്റെ മേലെ കണക്കാക്കുക നൂറ്റി പത്തിന്റെ മേലെ പത്ത് ശതമാനം കണക്കാക്കിയിട്ട് പതിനൊന്ന് റുപ്യയും കൂടി കൂടിയിട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് രൂപയാവും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത കൊല്ലത്തെ ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിന്റെ അടുത്ത കൊല്ലം ചേർ ചേർക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ അടുത
ചോദ്യം പറഞ്ഞത് സിമ്പിൾ ഇൻഡസ്ട്രിനെ പറ്റിയാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിനെ പറ്റിയാണെന്നോ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാല് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണോ ആ കണ്ടീഷൻ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ കഥയാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന പേപ്പറിന്റെ അകത്ത് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് അത് അതിൽ പറയുന്ന കഥ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം പേപ്പറിൽ എന്ത് എഴുതി വെക്കണം സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി വെക്കണം കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞെങ്കിലോ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആദ്യം പേപ്പറിൽ എഴുതി വെക്കണം എന്നിട്ട് മാത്രം നോക്കി അതിന്റെ ബാക്കി കഥ എന്താണെന്നുള്ളത് അത് എന്തിനാ അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കണമെന്ന് അറിയോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്ത് വേറെ തന്ന ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതിലില്ലാത്ത സാധനം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതിലില്ലാത്ത സാധനം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അതിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാതെ കിടക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവും അതിനെ ഫില്ല് ഫൗണ്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ അത് ആൻസറിലേക്ക് എത്തും അതിനാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഇതാണ് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി വെക്കണം കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി വെക്കണം എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു കാരണം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മളെടുത്ത് പറഞ്ഞത് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുത് പറഞ്ഞുതരാം സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ആർ ടി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പി ആർ ടി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് ആകുന്നു പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുതൽ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആകുന്നു ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് ദ ലോണോ ഡെപ്പോസിറ്റോ എന്താ വെച്ചാൽ അത് ടൈം പീരീഡ് എന്നാകുന്നു ഓക്കെ നൂറ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഓക്കെ നൂറ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം പീരീഡ് ഇനി നമ്മുടെ ചോദ്യപ്രകാരം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചോദ്യപ്രകാരം നമുക്ക് തന്ന സാധനങ്ങളെ നമുക്കൊന്ന് എഴുതി വെക്കാം അല്ലേ പി ആറും ടിയും ഇതാണ് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ഇക്വേഷനിലേക്ക് പി തന്നിട്ടില്ല ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടില്ല റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് എട്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ടൈമും തന്നിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലത്തിന്റെ ടൈമൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അവര് അപ്പൊ ടിയും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അതൊരു ഇത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടൊരു കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ എത്രയോ ഒരു എമൗണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു എട്ട് എട്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് അഞ്ച് ശതമാനം പലിശയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ അത് ഡബിൾ ആവും എന്ന് പറയുമ്പം ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ടിനെ നൂറായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം വെറുതെ കൺസിഡർ ചെയ്യാണേ ഓക്കെ ടേക്ക് പി ആസ് നൂറ് എന്തിനാ നൂറായിട്ട് എടുത്തെന്നറിയോ പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ടിനെ പറ്റി ഒരു തരത്തിൽ പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ടിനെ പറ്റി ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷനും അവര് തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ ഫില്ല് ചെയ്യാണ് വിചാരിക്കുക എസ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി തന്നിട്ടില്ല ആറ് എട്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് അഞ്ചാണ് ടി എന്ന് പറയുന്ന പന്ത്രണ്ടാണ് ബൈ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ ഇതിൽ ഫില്ല് ചെയ്തില്ലേ ഇത് വെച്ചിട്ട് ആ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പീനെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോരെ എന്നൊരു ഡൗട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഇതിന്റെ അകത്ത് അങ്ങനെ പറ്റൂല കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഒരു ഇക്വേഷന്റെ അകത്തും മനസ്സിലാക്കാം ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷന്റെ അകത്തും അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഫാക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല അൺനോൺ ആയ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒരു ഇക്വേഷനകത്ത് മാക്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നൂറായോ ആയിരമായോ എന്താ വെച്ചാൽ അതിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യണം അത് ആയിരിക്കുമെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യണം ഓക്കെ രണ്ട് അൺനോൺ ഫാക്ടർ വെച്ച് നമുക്ക് മാക്സിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല ഇക്വേഷന് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിനോ പി ഒ ഏതിനെ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അതിലുള്ള ചോയ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സിമ്പി
നൂറാണോ ആയിരണോന്ന് ചോദിച്ചു അത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അതായത് ഒന്നിന്റെ കൂടെ എത്ര പൂജ ഇട്ടിട്ട് വേണമെങ്കിലുള്ള ഏത് സംഖ്യനെയും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അവസാനം ഉത്തരം കിട്ടുമ്പോൾ അത്ര തന്നെ പൂജ്യത്തിന്റെ അത്ര വലുപ്പുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ ഉത്തരത്തിന് എന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നൂറെടുത്ത് കളിക്കുന്നത് വലുപ്പം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കൂട്ടലും കുറയ്ക്ക എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എപ്പോഴും നൂറെടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരും കേട്ടോ പക്ഷെ എന്തും എടുക്കാം എന്നൊരു ചോയ്സ് ഉണ്ട് പൂജ്യത്തിന്റെ എണ്ണം എത്ര വേണമെങ്കിലും കൂട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം പക്ഷെ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം പൂജ്യത്തിന്റെ അത്രയും വലുപ്പുണ്ടാവുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ പൂജ്യം കുറയ്ക്കുക നൂറാക്കാം പിന്നെ പത്ത് എടുത്തു അപ്പൊ പൂജ്യം കുറച്ചിട്ട് പത്താക്കിക്കൂടെ നമുക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് വരും പത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരത്തിന് ഒരു സ്ഥാനം മാറി പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ നൂറെടുക്കുന്നത് നൂറാകുമ്പോ ഈ ചൊറയൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഈ ചൊറയൊന്നുമില്ല അതാണ് നൂറിന്റെ പ്രത്യേകത കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി നമ്മള് റേറ്റ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ടൈം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റൻ തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ട് നമ്മൾ നൂറായിട്ട് എടുത്തു ഇനി കാര്യങ്ങൾ ഈസി ആയി ഇനി ആ ഇക്വേഷൻ അകത്തേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്താൽ പോരെ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വേറൊരു കളർ എടുക്കാം അല്ലെ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി എന്ന് പറയുന്നത് നൂറാകുന്നു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് അഞ്ചാകുന്നു ടി എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ആകുന്നു നൂറ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആകുന്നു ഇതിനെന്ത് ചെയ്യാ ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാ ഈ രണ്ട് പൂജ്യം വെട്ടിപ്പോകുന്നു ഈ രണ്ട് പൂജ്യം വെട്ടിപ്പോകുന്നു എട്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് അഞ്ചിനെ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കാൻ എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചിനെ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചിട്ട് രണ്ട് സ്ഥാനം മാറ്റി പോയിന്റ് ഇട്ട് മതി അഞ്ച് രണ്ട് പത്ത് ഒന്ന് അഞ്ച് രണ്ട് പത്ത് പതിനൊന്ന് വീണ്ടും ഒന്ന് എട്ട് രണ്ട് പതിനാറ് ഒന്ന് പതിനേഴ് ഒരഞ്ച് അഞ്ച് ഒരഞ്ച് അഞ്ച് ഒരു എട്ട് എട്ട് പൂജ്യം ആറ് ഏഴഞ്ചും പന്ത്രണ്ട് ബാക്കി ഒന്ന് എട്ട് ഒന്ന് ഒമ്പത് പത്ത് പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് കിട്ടി രണ്ട് സ്ഥാനം മാറ്റി പോയിന്റ് ഇടണ്ടേ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നൂറ്റി രണ്ട് പോയിന്റ് ആറ് എന്ന് കിട്ടും നമ്മളെടുത്ത് ചോദ്യം എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ പന്ത്രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ എട്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് അഞ്ച് ശതമാനം പലിശയിൽ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് അയാൾ നിക്ഷേപിച്ച തുക എത്രയായിരിക്കുമോ അതിന്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും എന്നാ പറഞ്ഞ് അത് തെറ്റാണ് കാരണം അയാൾക്ക് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി രണ്ട് രൂപ അറുപത് പൈസയെ കിട്ടുള്ളൂ ഡബിൾ ആണെങ്കിൽ നൂറ് പ്ലസ് നൂറ് ഇരുന്നൂറ് ആവണ്ടേ ഇരുന്നൂറ് ആയില്ലല്ലോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വണ്ണ് റോങ് ആണ് സത്യോ എവിടെയാണ് ഡൗട്ട് പിടിയോ ഏതാണ് ഏത് സ്റ്റേജ് മുതലാണ് ഫസ്റ്റ് മുതലാണോ ചോദ്യം എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ചോദ്യം പറഞ്ഞത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ഈ പറയുന്ന എട്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് അഞ്ച് ശതമാനം പലിശയുടെ നിലവാരത്തിൽ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് അയാൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് എത്രയാണോ അതിന്റെ ഡബിൾ ആവും എന്നാണ് ചോദ്യം പറഞ്ഞത് ഐ മീൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ അയാളുടെ കയ്യിലേക്ക് എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാ കിട്ടിയേ പന്ത്രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന നൂറ്റി രണ്ട് രൂപ അറുപത് പൈസ ആയിരിക്കും സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ കണക്ക് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാള് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ട് എത്രയാ നൂറാണ് നൂറിന്റെ ഡബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ ഇരുന്നൂറാണ് ഇരുന്നൂറ് ആയില്ലല്ലോ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോ നൂറ്റി രണ്ടായതേ ഉള്ളൂ സത്യോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ റോങ് ആകുന്നു യെസ് ഗുഡ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒരു ഫോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലേക്ക് അടക്കാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇൻ ത്രീ ഇയേഴ്സ് റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് വിൽ ബിക്കം തൗസൻഡ് ത്രീ ത്രീ വൺ അറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് പെർ ആനും മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് പത്ത് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ പദ്ധതി പ്രകാരം ഒരാൾ ആയിരം രൂപ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്താൽ മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ആ
ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഇത്തിരി വലിയ ഇക്വേഷനാണല്ലോ എങ്ങനെ പഠിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയും പഠിക്കാനില്ല പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ബൈ ഹട്ട് ആവൽ തന്നെ നിർത്തിയുള്ളൂ അങ്ങനെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയാലും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് അവസാനം ഏത് ഉറക്കത്ത് ചോദിച്ചാലും ഇക്വേഷൻ ഇതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓർമ്മയില് നിൽക്കും എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓൾ റീസ് ടു എൻ ഇതിൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ടും പ്ലസ് അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റും ചേർന്ന തുകയാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മുതലും പ്ലസ് ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടി ചേർത്ത് അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന അത്രയും വർഷം കഴിഞ്ഞ് അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഇത്ര വർഷമാണോ അത്രയും വർഷം കഴിഞ്ഞ് അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടി ചേർത്ത തുകയാണ് എ പ്രിൻസിപ്പൾ മുതലും പലിശയും കൂടി ചേർന്നതാണ് എ പി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ ആണ് നമുക്കറിയാം മുതലാണ് റൈറ്റ് പി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് ആകുന്നു വണ്ണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് നൂറും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എല്ലാ ഇക്വേഷനും ഒന്നും നൂറും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ആണ് നോ ഡൗട്ട് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് സിമ്പിൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പി ആർ ടിയിൽ ഉപയോഗിച്ച ടി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇങ്ങോട്ട് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വന്ന സമയത്ത് എൻ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ റേസ് ടു ടീന്നും പറയാം നിങ്ങളെ സൗകര്യമാണ് പക്ഷെ അത് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ടി എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെയിം ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിൽ നോക്കുക എ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ടും അതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടി ചേർത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രയും വർഷം കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ആണ് എ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിന്റെ അകത്ത് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ ഈ ക്വസ്റ്റൻ അത് വരുന്നില്ല കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രം എത്രയാന്ന് ഫൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ ഇൻട്രസ്റ്റും പലിശ ഇൻട്രസ്റ്റും മുതലും കൂടി ചേർന്ന് തുകേൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ട് കുറച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ബാക്കി എമൗണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ടും ഇൻട്രസ്റ്റും ഇൻട്രസ്റ്റും ചേർന്ന് ആകെ തുകയായ എയിൽ നിന്ന് മുതലിനെ മാത്രം എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി കിട്ടുന്നത് അയാളുടെ കയ്യിലുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ പറയാം പറയാം കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്ത് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് മുതലും പലിശയും ചേർന്ന തുകയാകുന്നു അത് ഓക്കെ ആണോ എ എന്ന് പറയുന്നത് മുതലും പലിശയും ചേർന്ന തുകയാകുന്നു സത്യോ യെസ് ഇനി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ആവുന്നു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ആവുന്നു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച ടിക്ക് പകരമുള്ളൊരു ഒരു 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 അക്ഷരം ഉപയോഗിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടി ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ എൻ എന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എൻ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ടൈം ഓഫ് ടൈം ആവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ആവുന്നു ഇതിൽ ഇത് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല എ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അത് എ എന്താ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലിശയും മുതലും ചേർന്ന തുകയാണ് ഇനി നിങ്ങളോട് ചോദ്യം പലിശ എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രകാരമുള്ള പലിശ എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ എ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ കളി നിർത്തരുത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റനിൽ അത് വരുന്നില്ല ഓക്കെ കളി നിർത്തരുത് അവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പലിശയും മുതലും ചേർന്ന എ എന്നതിൽ നിന്ന് മുതലിനെ എടുത്ത് കുറയ്ക്കുക അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളത് പലിശ ആയിരിക്കും കത്തിയോ ായോ അതോ പൊകഞ്ഞോ മൊത്തത്തിൽ കത്തിയില്ല ഓക്കെ കത്തണ്ട നമുക്ക് അത് ക്വസ്റ്റനിലൂടെ പഠിക്കാം ഓക്കെ ക്വസ്റ്റനിലൂടെ പഠിക്കാം നോക്കാം നമുക്ക് അദ്ദേഹം ലെഫ്റ്റ് ആയി തോന്നു അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ നോക്കാം നമുക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റനിൽ തന്ന സാധനങ്ങൾ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം ക്വസ്റ്റനിൽ തന്ന സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ ക്വസ്റ്റൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അയാൾ ആയിരം രൂപയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് ആയിരം ആകുന്നു പത്ത് ശതമാനം പലിശയ്ക്കാണ് അങ്ങേര് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് വർഷം മൂന്ന് വർഷത്തെ കാലാവധി ത്രീ ഇയേഴ്സ് കാലാവധിയിലേക്കാണ് അങ്ങേര് ആ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ അങ്ങേര് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ കിട്ടിയ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ആ പറയുന്
അതായത് എങ്ങനെയാണ് വണ്ണിനെ പത്തിനോട് ചേർക്ക ഈ വൺ പ്ലസിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാണ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു നൂറ്റി പത്ത് ബൈ നൂറ് റേസ് ടു മൂന്ന് എന്ന് എഴുതണം അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നും എങ്ങനെയാണ് ഇത് നൂറ്റി പത്തായത് വൺ പ്ലസ് ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് നൂറ്റി പത്തായത് എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും ഡൗട്ട് വേണം ഡൗട്ട് വരണമല്ലോ അപ്പോ നൂറ്റി പത്ത് എങ്ങനെയാ ആയതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് പറഞ്ഞ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കാണുന്നില്ല വൺ പ്ലസ് ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോ വൺ വൺ പ്ലസ് ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഖ്യയും മറ്റേതൊരു ഭിന്ന സംഖ്യയുമാണ് ഒന്നുകിൽ ഭിന്ന സംഖ്യയെ നിങ്ങൾ നോർമൽ സംഖ്യ ആക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ സംഖ്യയെ നിങ്ങൾ ഭിന്ന സംഖ്യ ആക്കണം ഭിന്ന സംഖ്യയെ നോർമൽ സംഖ്യ ആക്കാൻ നിന്ന് അതൊരു പോയിന്റ് ഉള്ള വാല്യൂ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഇനി അപ്പൊ നമുക്ക് എളുപ്പം എന്താ നോർമൽ സംഖ്യ ഭിന്ന സംഖ്യ ആക്കണാണ് ഏത് നോർമൽ സംഖ്യയും ഭിന്ന സംഖ്യ ആക്കാൻ ബൈ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു റൂൾ എന്താണ് രണ്ട് രണ്ട് ഭിന്ന സംഖ്യകളെ പരസ്പരം കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ എന്ത് സെയിം ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അടിയിലിരിക്കുന്ന ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണോ അല്ലാതെ പരസ്പരം കൂട്ടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനുള്ള വഴി എന്താ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഈക്വൽ ആക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് രണ്ടും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം രണ്ടും കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ അന്ന് ക്ലാസ് മിസ് ആയവർക്ക് നൂറിനെ ഒന്നാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോയിന്റിലേക്ക് മാറും ഒന്നിനെ നൂറാക്കാൻ എളുപ്പാണ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നൂറുണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി അല്ലേ അടിയിലുള്ളതിനെ നൂറുകൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ മേലെ ഉള്ളതിനെ നൂറുകൊണ്ട് ഗുണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് ബൈ നൂറ് പ്ലസ് പത്ത് ബൈ നൂറ് അപ്പൊ ആരായി നൂറ്റി പത്ത് ബൈ നൂറായി നോക്കിയ നൂറ്റി പത്ത് ബൈ നൂറായി ഇനി ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന്റെ രീതിയാണെങ്കിലോ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നോക്കാം സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ല എന്ന് ആരോ പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്ന് എക്സിറ്റ് അടിച്ച് കയറി കൂട്ടോ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ വൺ ബൈ വണ്ണും ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡും തമ്മിലുള്ള ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് ക്രോസ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇവിടെ പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് പ്ലസ് ആയത് മൈനസ് ആകുമ്പോൾ മൈനസ് വരും ബൈ ഇതിന് എൻ്റെ ഉണി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ് എത്രയാ നൂറ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് പത്ത് എത്രയാ പത്ത് ഒന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ് എത്രയാ നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി പത്ത് ബൈ നൂറായി സെറ്റായില്ലേ മൂവി ആലോ അല്ലേ യെസ് ഗുഡ് ഇനി അപ്പൊ നൂറ്റി പത്ത് ആക്കി പക്ഷെ നൂറ്റി പത്ത് റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നട്ടം വരണം മൂന്നട്ടം വരാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരണം അതിനെ നോക്കണ്ടേ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുന്നുണ്ട് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ റേസ് ടു എൻ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ മൈനസ് ബി അവിടെ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഞാൻ മേലോട്ട് എഴുതുന്നുണ്ട് ഉപ്പർ ഇങ്ങനെ എഴുതാല്ലേ ഓക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാണ് അതിന് ആയിരം ആയിരം ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു നൂറ്റി പത്ത് ബൈ നൂറ് ആണല്ലോ ഇൻറ്റു നൂറ്റി പത്ത് ബൈ നൂറ് പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു നൂറ്റി പത്ത് ബൈ നൂറ് അല്ല ഉള്ളത് റേസ് ടു ത്രീ ആണ് മൂന്ന് നൂറ്റി പത്ത് ബൈ നൂറ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇൻറ്റു നൂറ്റി പത്ത് ബൈ നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ്റി പത്ത് ബൈ നൂറ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് ക്ലിയർ ആയോ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ മൂന്ന് നൂറ്റി പത്തിന് എടുത്തു എന്നുള്ളത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ മൂവിയാലോ അല്ല എനിക്ക് അത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് സീറോയും വെട്ടി കളഞ്ഞ പതിനൊന്ന് ബൈ പത്ത് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇത്രയും വല്ല സംഖ്യ ഗുണിച്ചു ഗുണിച്ച് കഷ്ടപ്പെടുന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ആലോചിച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ഉള
പൂജ വെട്ടുന്നു 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 ആയിരം മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് വെട്ടിപ്പോയി ഇനിയിപ്പോ ആരെ ബാക്കിയുള്ളൂ പതിനൊന്ന് ഇൻഡു പതിനൊന്ന് ഇൻഡു പതിനൊന്ന് ബാക്കിയുള്ളൂ പതിനൊന്ന് ഇൻഡു പതിനൊന്ന് ഇൻഡു പതിനൊന്ന് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ പതിനൊന്ന് ഇൻഡു പതിനൊന്ന് ഇൻഡു പതിനൊന്ന് ചെയ്ത അങ്ങ് കിട്ടുന്നു ഉത്തരം എത്രയായിരിക്കും എന്നറിയോ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഇതാണല്ലോ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് ആയിരം രൂപ മൂന്ന് കൊല്ലത്തേക്ക് പത്ത് ശതമാനം പലിശയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്താൽ അയാൾക്ക് അവസാനം കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ആയിരിക്കുമോ എന്നാണ് എന്ത് ചോദിച്ചത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് ആണ് ഇനി ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇത് എ ആ നമ്മൾ കണ്ടു വെച്ചത് ദിസ് ഇസ് എ ദിസ് ഇസ് എ ഇനി ചോദ്യം നിങ്ങളടുത്ത് ചോദിക്കാണ് വിചാരിക്കുക ഇവിടെ എ ആണ് ചോദ്യം ചോദിച്ചത് അതുകൊണ്ട് എ മാത്രം കണ്ട് പരിപാടി നിർത്താം ഇനി നിങ്ങളടുത്ത് ചോദിക്കാണ് എക്സ്ട്രാ ഒരു സെന്റൻസും കൂടി അവർ ആഡ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിച്ചോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന പലിശ എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ പലിശ എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കണമെങ്കിൽ എയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ടിനെ കുറയ്ക്കണം എ എത്രയാ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് അയാൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് എത്രയാ ആയിരം അപ്പോ അയാൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തതിനേക്കാൾ എത്ര കൂടുതൽ അയാൾക്ക് കിട്ടി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് രൂപയൊക്കെ കിട്ടി ആ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് അയാൾ കട്ടെടുത്തതാണോ അല്ല അയാൾക്ക് കിട്ടിയ പലിശയാണ് സോ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എയിൽ നിന്ന് പി മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയോ നേരത്തെ ക്ലിയർ ആയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യെസ് ഗുഡ് ഓക്കെ ഇതിനെ ഞാൻ വായിക്കേണ്ട കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ സീനിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ ോക്കുമ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടു ഒരു ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടു ഇസ് ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ ഇസ് ഫോൾസ് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാ ആദ്യം എന്ത് എഴുതി വെക്കുക ആദ്യം മറ്റേ നമ്മളെ ഇക്വേഷൻ ഏതാണോ സിറ്റുവേഷൻ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആ സിറ്റുവേഷണൽ ഇക്വേഷൻ ആദ്യം എഴുതി വെക്കുക ആ ഇക്വേഷനിലേക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റയെ ഫിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക രണ്ട് അൺനോൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിനെ നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക കഴിയുന്ന നൂറായിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ചെയ്യാൻ എളുപ്പവും സുഖവും അതിനായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റെക്ക് ആയി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഹരിക്കലും ഗുണിക്കലും എല്ലാം കൂടി കൂടി ചേർന്ന് പോയിന്റ് ഒക്കെ കൂടി വന്നിട്ട് നൂറായിട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുക ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണമായിരുന്നു പക്ഷെ പന്ത്രണ്ട് ആൾക്കാർ പതിനാറ് ആ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്ന സാധനത്തിന് സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പന്ത്രണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഈക്വൽ ആണോ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ അതൊന്നും വില പോകില്ല ഇവിടെ അതൊന്നും ഒരു സീനയല്ല ഓക്കെ എത്രയോ എമൗണ്ട് ഒരാളുടെ കയ്യിലുണ്ട് അത് പതിനാറ് ആൺകുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതായിരുന്നു പക്ഷെ അയാൾ അത് പന്ത്രണ്ട് ആൺകുട്ടികളെ കണ്ട് ചുരുക്കി അപ്പൊ പതിനാറ് ആൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട സാധനം പന്ത്രണ്ട് ആളിലേക്ക് ചുരുങ്ങുക ഡെഫിനറ്റ്ലി ആദ്യം കിട്ടുമായിരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തുക കിട്ടുമല്ലോ പതിനാറ് ആൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്ന സാധനം അതായത് പത്താക്ക് കിട്ടേണ്ടിയിരുന്ന മുട്ടായി ഒരു അഞ്ചു കുട്ടികൾ മാത്രമേ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അഞ്ചാക്ക് കൊടുക്കുന്നു വരുന്ന സമയത്ത് ഈ അഞ്ചാക്ക് ആദ്യം കിട്ടുമായിരുന്നേക്കാൾ എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് സാധനം കൂടെ കിട്ടുമല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ ആ പൈസ പതിനാറ് ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു പതിനാറ് ആൾക്കാരിൽ നാലാൾ ലീവായി എന്ന് വിചാരിച്ച അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും പന്ത്രണ്ട് കുട്ടികളായല്ലോ അപ്പൊ ഉണ്ടായിരുന്ന പൈസ ഈ പന്ത്രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങ് കൊടുത്തു അപ്പൊ മുമ്പ് അവർക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തുക ഇപ്പൊ കിട്ടും കാരണം നാലാൾക്കാർ ലീവാണ് ആ നാലാൾക്കാരെ പൈസയും കൂടി കിട്ടും ബാക്കിയുള്ള പന്ത്രണ്ട് ആൾക്ക് ആ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷനിൽ കിട്ടും അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഓരോരുത്തർക്കും നാൽപ്പത് റുപ്യ വെച്ച് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോ നാൽപ്പത് റുപ്യ വെച്ച് ഓരോ കുട്ടിക്കും കൂടുതൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ക
ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ കഥയൊന്ന് മാത്തമാറ്റിക്കലിലേക്ക് ആക്കണം ഗണിതവൽക്കരിക്കണം എങ്ങനെ ഗണിതവൽക്കരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് എന്ത് ഒരാക്ക് എത്ര കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്ക് ഒരാക്ക് എത്ര കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാലേ മൊത്തത്തിൽ എത്ര കിട്ടും എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഞാൻ ഒരാക്ക് കിട്ടണതിനെ ഞാൻ ഒരു എക്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് എക്സ് എന്ന് എടുക്കാണ് വൺ പേഴ്സൺ ഗെറ്റ്സ് വൺ പേഴ്സൺസ് ഗെറ്റ്സ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് എക്സ് രൂപ കിട്ടുമെന്ന് വെറുതെ അസ്യം ചെയ്യാണ് എക്സിനെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമ്മളെ പണി തീരും അപ്പൊ എക്സിനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകും അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് കിട്ടുന്ന തുക എക്സ് രൂപയായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വെറുതെ എനിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ക്വസ്റ്റൻ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഒരാൾക്ക് കിട്ടുന്നത് എക്സ് ആണ് എന്ന് അങ്ങോട്ട് അസ്യം ചെയ്യാണ് ഒരാൾക്ക് കിട്ടുന്നത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ പതിനാറ് ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ഒരാൾക്ക് എക്സ് ആണെങ്കിൽ പതിനാറ് ആൾക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ഒരാൾക്ക് കിട്ടുന്നത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് അഞ്ചു രൂപ കിട്ടുമെങ്കിൽ പത്താക്ക് കിട്ടുന്നത് എത്രയാണെന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക സഞ്ജയിന്റെ പത്ത് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എക്സ് ഇന്റു സിക്സ്റ്റീൻ ആ പതിനാറ് ആൾക്ക് കിട്ടുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പന്ത്രണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ പതിനാറ് ആൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല പന്ത്രണ്ട് ആൾക്കേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ പതിനാറ് ആൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് പന്ത്രണ്ട് ആൾക്ക് കൊടുത്തപ്പോ ഒരാൾക്ക് നാപ്പത് ഉറുപ്പ് വെച്ച് കൂടുതൽ കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് എക്സ് രൂപ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊടുത്തു അതോ പന്ത്രണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് കൊടുത്തു പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് ഒരാൾക്ക് എക്സ് രൂപ വെച്ച് കൊടുത്തു അത് പന്ത്രണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് കൊടുത്തു അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് എക്സ് പക്ഷെ പതിനാറ് കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നിടത്ത് പന്ത്രണ്ട് പേർക്ക് കൊടുത്തപ്പോ ശരിക്കും എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരാൾക്ക് നാപ്പത് ഉറുപ്പ് വെച്ച് എക്സ്ട്രാ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് പന്ത്രണ്ട് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ എക്സിന്റെ കൂടെ ഓരോരുത്തർക്കും നാപ്പതും കൂടി കൂടുതൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എക്സ് പ്ലസ് നാപ്പത് എന്ന് പറയണം ആ എക്സ് പ്ലസ് നാപ്പതിനെ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാറാണ് നമ്മള് സിറ്റുവേഷൻ ശരിയാവുക ഓക്കെ ആണോ അത് കത്തിയോ ഈ പന്ത്രണ്ട് ഇന്റെ എക്സ് പ്ലസ് നാപ്പത് എങ്ങനെയാ വന്നത് കത്തിയോ ഒന്നുകൂടെ അതായത് ഒരാൾക്ക് കിട്ടുന്നത് എക്സ് രൂപയാണ് അപ്പൊ പതിനാറ് ആൾക്ക് കിട്ടുന്നത് പതിനാറ് എക്സ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ പതിനാറ് ആൾക്ക് പൈസ കൊടുത്തിട്ടില്ല നാലാൾക്കാർ ലീവ് ആയി അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് ആൾക്കേ സാധനം കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഈ പതിനാറ് ആൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് പന്ത്രണ്ട് ആൾക്ക് ആളിലേക്കായിട്ട് ചുരുങ്ങിയപ്പോ ഒരാൾക്ക് നാപ്പത് റുപ്യ എക്സ്ട്രാ കിട്ടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോ പന്ത്രണ്ട് ആൾക്ക് ഒരാൾക്ക് എക്സ് വെച്ച് കിട്ടുമെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ആൾക്ക് എത്ര കിട്ടും പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് പക്ഷെ അവിടെ വേറൊരു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ടിലേക്ക് ചുരുങ്ങിയപ്പോ ഒരാൾക്ക് നാപ്പത് റുപ്യ വെച്ച് എക്സ്ട്രാ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ് മാത്രല്ല ഒരാൾക്ക് കിട്ടുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ആളായിട്ട് ചുരുങ്ങിയപ്പോ എക്സിന്റെ കൂടെ ഒരു നാപ്പത് റുപ്യയും കൂടി എക്സ്ട്രാ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി ആണ് പന്ത്രണ്ട് ആൾക്കാരായപ്പോ ഒരാൾക്ക് കിട്ടുന്ന തുക കത്തിയോ യെസ് ഗുഡ് ഓക്കെ ഇനി ഇനി ഞാൻ പറയണ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം ഞാൻ പറയാണ് ഇത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ എക്സിന് ഈക്വൽ ആണ് യെസ് ഗുഡ് സിക്സ്റ്റീൻ എക്സിന് ഈക്വൽ അതായത് പതിനാറ് ആൾക്ക് കിട്ടേണ്ട തുക പന്ത്രണ്ട് ആളുകൾക്ക് വിഭജിച്ചപ്പോ ഒരാൾക്ക് നാപ്പത് റുപ്യ വെച്ച് എക്സ്ട്രാ കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ മുഴുവൻ തുകയെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാപ്പത് റുപ്യ എക്സ്ട്രാ കിട്ടി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരാൾക്ക് പന്ത്രണ്ടിലേക്ക് ചുരുങ്ങി അപ്പൊ പതിനാറ് എക്സ് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർട്ടിക്ക് തുല്യമാണ് എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് അനുമാനിക്കാം അനുമാനിക്കുന്നുള്ളതാണ് ട്രൂത്ത് അതാണല്ലോ മാക്സ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഉത്തരായി ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് എക്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനെ പതിനാറ് എക്സിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ മൊത്തത്തിലുള്ള പൈസ എത്രയാന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ നോക്കാം നമുക്ക് പതിനാറ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു പന്ത്രണ്ടിനെ ഈ ഓരോന്നിനെ കൊണ്ടും ഗുണിക്കണം പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് പന്ത്രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു നാപ്പത് എത്രയാ പന്ത്രണ്ട് നാല് രണ്ട് എട്ട് ഒരു നാല് നാല് പൂജ എട്ട് കൊടുത്ത നാനൂറ്റി എൺപത് പതിനാറ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു പന്ത്രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് നാനൂറ്റി
നെഗറ്റീവ് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആവും പോസിറ്റീവ് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആവും അതാണ് അതിന്റെ കണ്ടീഷൻ അപ്പോ ഇതിനെ ഏതിനെ എടുക്കുന്നുള്ള ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ എങ്ങനെ എഴുതാണേ പതിനാർ എക്സ് ഞാനിങ്ങനെ ഈക്വൽ ടു ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈക്വൽ ടു ഉണ്ട് ഈക്വൽ ടു ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് എക്സ് ഇല്ലാനൊക്കെ കൊണ്ടുവരണം എക്സ് ഇല്ലാത്തതിനൊക്കെ ഈക്വൽ ടു ഉണ്ട് അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം പതിനാർ എക്സ് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് എക്സ് അതായത് പ്ലസ് ട്വൽവ് എക്സ് പോസിറ്റീവ് ട്വൽവ് എക്സ് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോ മൈനസ് ട്വൽവ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു നാനൂറ്റി അമ്പത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്തിനാണ് പന്ത്രണ്ട് എക്സിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്തിനാ എനിക്ക് പതിനാർ എക്സിന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ പോരെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നിയേക്കാം തോന്നണമല്ലോ അങ്ങനത്തെ ഡൗട്ട് പതിനാർ എക്സിന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് തകരാറൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോകൊക്കെ ചെയ്യാം ഒരു ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല പതിനാർ എക്സിന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് എക്സ് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും പതിനാറ് എക്സ് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് പതിനാർ എക്സ് ആവും കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും മൈനസ് നാല് എക്സ് ആവും ഓക്കെ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം മൈനസ് നാല് എക്സ് ആവും സംഭവം മുമ്പോട്ട് പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യും അവസാനം കിട്ടുന്ന ഉത്തരം മൈനസ് കിടന്ന് അങ്ങോട്ട് കളിക്കും അവിടെ കിടന്ന് പ്ലസും മൈനസും കൂട്ടുമ്പോഴും കുറയ്ക്കുമ്പോഴും പ്ലസ് ആവോ മൈനസ് ആവോ എന്ന് ആലോചിച്ച് കളിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് എക്സ് ഉള്ള വാല്യൂന് നെഗറ്റീവ് വരാത്ത രീതിയിൽ കാരണം എക്സ് ഉള്ള വാല്യൂന് നെഗറ്റീവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ചൊറയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എക്സ് ഉള്ള വാല്യൂന് പരസ്പരം കൂട്ടിയാലോ കുറച്ചാലോ നെഗറ്റീവ് ആസ്പെക്ട് വരാത്ത രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പന്ത്രണ്ടിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ പതിനാറിനെ കൊണ്ടാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ പതിനാറ് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ മുപ്പരും എല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആവും പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് പതിനാറ് കുറച്ച നെഗറ്റീവ് ഫോർ എക്സ് ആ കിട്ടുക നെഗറ്റീവ് ഫോർ എക്സിനെയും കൈ പിടിച്ചാൽ നല്ല കഷ്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ പരിപാടിക്ക് നിക്കണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പുറത്തുള്ള പന്ത്രണ്ടിനെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു അപ്പൊ പതിനാർ എക്സ് നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് എക്സ് കുറയ്ക്കലായി പതിനാർ എക്സ് നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് കുറച്ചൊരു പോസിറ്റീവ് അല്ലെ കിട്ടുക നാല് എക്സ് നിന്ന് കിട്ടുക അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് എന്നുള്ള ആസ്പെക്ട് അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് വരാത്ത രീതിയിൽ വേണം എക്സ് ഉള്ള സാധനത്തിന് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തട്ടിക്കളിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് മാത്രം ഓർമ്മയിൽ വെച്ചാൽ മതി അതും പിന്നെ എന്തു ഓർമ്മയിൽ വെക്കുക പോസിറ്റീവ് സംഖ്യ ഓപ്പോസിറ്റ് പോകുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആവുമെന്നും നെഗറ്റീവ് സംഖ്യ ഓപ്പോസിറ്റ് പോകുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആവുമെന്നും ഓർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇത് ഓക്കെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെയാണ് ഏത് സംഖ്യ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിളിക്കണം എന്നുള്ള ആസ്പെക്ട് ഇനി ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാം പതിനാറ് എക്സ് നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് എക്സ് പോയാൽ നാല് എക്സ് ആണ് നാല് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നാനൂറ്റി എൺപത് അപ്പൊ എക്സ് എത്രയായിരിക്കും എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാനൂറ്റി എൺപത് നാല് ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു നാല് എന്നുള്ളത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ബൈ നാലാവും നാനൂറ്റി എൺപതിനെ നാല് കൊണ്ട് വരച്ച് എത്രയാ ഒരു നാല് നാല് രണ്ട് നാല് എട്ട് പൂജ്യം അപ്പൊ എക്സ് നാനൂറ്റി എൺപതിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നൂറ്റി ഇരുപത് അവിടെ കളി നിർത്തരുത് കാരണം അത് എക്സിന്റെ വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ളൂ നമ്മളെടുത്ത് ചോദിച്ചത് എന്താ മൊത്തത്തിൽ സം എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് നമ്മളെടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേ ഒരാക്ക് എക്സ് ആരാ എക്സ് എന്തായിരുന്നു എക്സ് ഒരാക്ക് കിട്ടണ തുകയാ അതാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് നമ്മളെടുത്ത് മൊത്തത്തിൽ എത്ര തുക ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ ഈ എക്സിന്റെ വാല്യൂനെ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ഈ പതിനാർ എക്സിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാറ് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഇരുപത് ഇട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ പതിനാറിനെ നൂറ്റി ഇരുപത് കൊണ്ട് പോണിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിന്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾ ഇക്വേഷനിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിനാണ് സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് ചെയ്ത് ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്കും ഫിക്സ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്കും എക്സ് ഉള്ള ഈ സാധനത്തിലേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാറ് ഇൻറ്റു സോറി പതിനാറല്ല പന്ത്രണ്ട് എക്സ് ഇതിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു എക്സിന് പകരം നൂറ്റി ഇരുപത് പ്ലസ് നാൽപ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് തന്നെയാണ് കിട്ടുക പന്ത്രണ്ടും നൂറ്റി ഇരുപതും കൂടി ഗുണിക്കണ സമയത്ത് യു വിൽ കെട്ടി ടാസ് എത്ര കിട
ചില കേസിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ശരിയായെന്ന് വരാം ചില കേസിൽ അതായത് ചില സംഖ്യകളെ ഗുണിക്കും പക്ഷെ എല്ലാ കേസിലും അത് വർക്ക് ആവൂല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ എളുപ്പവഴി ഉണ്ട് ഏത് കണക്കും ചെയ്യാൻ എളുപ്പ എന്തുകൊണ്ട് ഈ എളുപ്പവഴി ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച് തരാത്തതെന്ന് അറിയോ എളുപ്പവഴി പഠിപ്പിച്ചെന്നാൽ നിങ്ങൾ ആ എളുപ്പവഴി എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും കൊണ്ടുപോയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യും എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും എളുപ്പവഴി ഫിക്സ് ആവില്ല എളുപ്പവഴി ഏതെങ്കിലും ചില ക്വസ്റ്റിന് മാത്രമേ ഫിക്സ് ആവുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ വേയിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ വേയിൽ പറയാൻ ശ്രമിക്കണേ എളുപ്പവഴി പഠിപ്പിച്ച എളുപ്പവഴി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാത്തിനും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ചോദ്യത്തിൽ അതേപോലെ തന്നെ ചോദ്യം വന്നാൽ മാത്രമേ എളുപ്പവഴി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം എളുപ്പവഴി പഠിക്കരുത് എന്ന് പറയാൻ ഉള്ളൊരു കാരണവും അതാണ് ട്രിക്കുകൾ മാത്രമേ പഠിച്ചു വെക്കാവൂ മാക്സിമം ഓക്കെ പിന്നെ ഒന്ന് തറവായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വഴി ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ അത് വേറെ വേറെ കഥ ഓക്കെ എനിവേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാലോ അല്ലേ Are you okay? Yes, good. Add the question is the other end statement, Anna. We have to prove whether it's true or false. Aditya sentence or Anna, the average of all prime numbers between 30 and 50 is 38.9. Muppadinum, ambadinum, idayilulla prime number galde average muppadate point ombadagunno. Muppadinum, അമ്പതിനും ഇടയിലുള്ള പ്രൈം നമ്പറുകളുടെ ശ്രദ്ധിക്കണേ പ്രൈം നമ്പറുകളുടെ ആവറേജ് മുപ്പത്തെട്ട് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ആകുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മുപ്പതിനും അമ്പതിനും ഇടയിലുള്ള സംഖ്യകളുടെ ആവറേജ് കാണണം ഞാൻ മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ജി കെൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു പി ഡി എഫ് തന്നിരുന്നു ആദ്യത്തെ അമ്പത് സംഖ്യ ആദ്യത്തെ നൂറ് സംഖ്യകൾക്കിടയിലുള്ള പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഇവയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു പി ഡി എഫ് ഒക്കെ തന്നിരുന്നു എത്ര പേരത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല വായിച്ചവർക്ക് സാധനം കത്തും എനിവേ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മുപ്പതിനും അമ്പതിനും ഇടയ്ക്കുള്ള പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഏതാന്ന് അറിയണം ആ പ്രൈം നമ്പേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ആവറേജ് കാണണം ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൈം നമ്പർ എന്താന്ന് അറിയണം പ്രൈം നമ്പർ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആ സംഖ്യ കൊണ്ടും ഒന്നുകൊണ്ടും മാത്രം റിമൈൻഡർ വരാതെ ശിഷ്ടം വരാതെ ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഖ്യകളെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് വിളിക്കുക ഒന്നുകൊണ്ടും അതേ സംഖ്യ കൊണ്ടും മാത്രം ശിഷ്ടം വരാതെ ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഖ്യകളെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് വിളിക്കുക കേട്ടോ പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവിസിബിൾ ബൈ divisible by 1 and that particular number that particular number itself onnu kond itself without reminder to reminder zero aayirikkum ശിഷ്ടം സീറോ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇതാണ് കഥ ഒന്നുകൊണ്ടും ആ സംഖ്യ കൊണ്ടും മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആർ ദ നമ്പേഴ്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ആൻഡ് വൺ യെസ് ഗുഡ് ആ സംഖ്യ കൊണ്ടും ഒന്നുകൊണ്ടും മാത്രം ശിഷ്ടം വരാതെ ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മളടുത്ത് എന്താ ചോദിച്ചാൽ മുപ്പതിനും അമ്പതിനും ഇടയ്ക്കുള്ള പ്രൈം നമ്പേഴ്സിന്റെ ആവറേജ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മുപ്പതിനും അമ്പതിനും ഇടയ്ക്കുള്ള പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം അല്ലേ ശരിക്കും അറിയുമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരണം എന്നുള്ളൊരു ആസ്പെക്ട് ആയതുകൊണ്ട് എഴുതാണ് കേട്ടോ മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്തേഴ് മുപ്പത്തെട്ട് മുപ്പത്തൊമ്പത് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തിനാല് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്താറ് നാൽപ്പത്തേഴ് നാൽപ്പത്തെട്ട് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് അൻപത് അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പ്രൈം നമ്പേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ പ്രൈം നമ്പേഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകത അത് ഒന്നുകൊണ്ടും അതേ സംഖ്യ കൊണ്ടും മാത്രം ശിഷ്ടം വരാതെ ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ മുപ്പത് ഒരു പ്രൈം നമ്പർ അല്ല കാരണം മുപ്പതിനെ അഞ്ച് കൊണ്ടും രണ്ട് കൊണ്ടും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആറ് കൊണ്ടും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന സാധനത്തിന് ശിഷ്ടം വരാതെ ഹരിക്കാം മുപ്പത്തൊന്നിനെ പക്ഷേ ഈ പരിപാടി ഒന്നും നടക്കൂല മുപ്പത്തൊന്നിനെ ശിഷ്ടം വരാതെ ഒന്നുകൊണ്ടും മുപ്പത്തൊന്നും കൊണ്ടും മാത്രമേ ഹരിക്കാൻ പറ്റൂ ഓക്കെ മുപ്പത്തി രണ്ടിനെ പക്ഷെ അ
മുപ്പത്തേഴിനെ പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റൂ ഒന്നുകൊണ്ടും ആ സംഖ്യ കൊണ്ടും മാത്രമേ ശിഷ്ടം വരാതെ ഹരിക്കാൻ പറ്റൂ മുപ്പത്തെട്ടിനെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുകൊണ്ട് ഹരിക്കാം മുപ്പത്തൊമ്പതിനെ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം നാൽപ്പതിനെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു കൊണ്ട് ഹരിക്കാം നാൽപ്പത്തൊന്നിനെ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു സംഖ്യ കൊണ്ടും ഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല ശിഷ്ടം വരാതെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടിനെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു കൊണ്ടും ഐ തിങ്ക് ഏഴ് കൊണ്ടൊക്കെ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു നാൽപ്പത്തി മൂന്നിനെ പക്ഷേ വേറെ ഒന്നു കൊണ്ടും പറ്റൂല നാൽപ്പത്തി നാലിനെ രണ്ടു കൊണ്ടും പതിനൊന്ന് കൊണ്ടും ഹരിക്കാം നാൽപ്പത്തഞ്ചിനെ അഞ്ചു കൊണ്ട് ഹരിക്കാം നാൽപ്പത്തി ആറിനെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഹരിക്കാം നാൽപ്പത്തേഴിനെ പക്ഷേ പറ്റൂല നാൽപ്പത്തെട്ടിനെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഹരിക്കാം നാൽപ്പത്തൊമ്പതിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം അമ്പതിനെ അഞ്ചു കൊണ്ടും രണ്ടു കൊണ്ടും പത്ത് കൊണ്ടും ഒക്കെ ശിഷ്ടം വരാതെ ഹരിക്കാം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ മുപ്പതിനും അമ്പതിനും ഇടയിലുള്ള പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തേഴ് നാൽപ്പത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തേഴ് ആകുന്നു നമ്മളെടുത്ത് ഇവയുടെ ആവറേജ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ആവറേജ് കാണുവാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ടോട്ടലിനെ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ കൊണ്ട് ഹരിക്കലാകുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത് മൊത്തത്തിൽ കൂട്ടുക എഴുപത്തൊന്ന് എട്ട് എട്ട് ഒന്ന് ഒമ്പത് ഒമ്പത് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഏഴും പത്തൊമ്പത് മൂന്ന് നാല് മൂന്ന് ഏഴ് ഏഴ് നാലും പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പത്തൊമ്പത് ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം ടോട്ടലിനെ നമ്പർ കൊണ്ട് ഹരിക്കണം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഹരിക്കണം നമ്പർ എത്രയാ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ചാളുണ്ട് അല്ലെ അഞ്ചു കൊണ്ട് ഹരിക്കാം മൂന്നഞ്ച് പതിനഞ്ച് ശിഷ്ടം നാല് നാല് നഞ്ച് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഒമ്പതിനെടുത്ത് താഴ്ത്തെടുന്നു നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ഒമ്പതഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശിഷ്ടം വീണ്ടും വരുന്നു നാല് പോയിന്റ് ഇടുന്നു ഇവിടെ പൂജ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു എട്ട് അഞ്ച് നാൽപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പതിനും അമ്പതിനും ഇടയിലുള്ള പ്രൈം നമ്പേഴ്സിന്റെ ആവറേജ് മുപ്പത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് എട്ട് ആകുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞത് എന്താ നമ്മളെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ നോക്കുമോ നമ്മളെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞത് മുപ്പത്തെട്ട് പോയിന്റ് ഒമ്പതെന്നാ അവരൊന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് മാറിപ്പോയി അല്ലേ ശരിക്കും ആവറേജ് എത്രയാ മുപ്പത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് എട്ടാ പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞ എത്രയാ മുപ്പത്തെട്ട് പോയിന്റ് ഒമ്പതാണ് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയാ ടെൻഷൻ അടിച്ച് ഉത്തരൊക്കെ ശരിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോയി എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ സെന്റൻസിന് എന്ത് ചെയ്യും ട്രൂ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും ഇങ്ങ ട്രൂ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഇല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ശരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിഷൻ വിഷണറിയിൽ ഇല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് എൻ ടി എ എനിവേ തേർട്ടി നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആയിരുന്നു കറക്റ്റ് ആൻസർ ബട്ട് ദേ ടോൾ ഇറ്റ്സ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് നയൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റോങ് ആകുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചോദിച്ചാൽ എന്താ ഇത് കത്തിയോ എവിടെയെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആ ഒരു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലോ ചെയ്ത സ്റ്റെപ്പുകളിലോ ഇല്ല ഓക്കെ ഗുഡ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയണത് ആവറേജ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഇസ് വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് നാച്ചുറൽ നമ്പറിന്റെ ആവറേജ് നൂറ്റമ്പത് ആകുന്നു അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ പ്രൈം നമ്പറിന്റെ കഥയാണേ പറഞ്ഞേ ഇനി നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്താ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കൗണ്ടിങ് നമ്പർ അല്ല കൗണ്ടിങ് നമ്പർ ഒന്ന് മുതലാണല്ലോ പറയാ നാച്ചുറൽ നമ്പറിന് പൂജ്യം കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ നമ്പറിന്റെ കറക്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ പൂജ്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന എല്ലാ പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകളെയും നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആയിട്ടാണ് പറയാ പൂജ്യം കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് നല്ല തുടങ്ങുക നാച്ചുറൽ നമ്പർ എവിടുന്ന് തുടങ്ങണം പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങണം അങ്ങനെ വരുന്ന പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫുൾ നമ്പേഴ്സിനും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് വരുന്ന ഫിഗേഴ്സ് ഒന്നും അതിൽ വരൂല അല്ലാത്ത സംഖ്യകളാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക നാച്ചുറൽ നമ്പറുകൾ എന്ന് വിളിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള നാച്ചുറൽ നമ്പറുകളുടെ ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ചെണ്ണത്തിന്റെ ആവറേജ് നൂറ്റമ്പതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം യു ഹു ഫൈൻഡ് ഇട്ട് നൂറ്റമ്പതാണോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം നോക്കാം നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത്
Natural numbers are used for counting. I'm sure to use the set of full numbers. Yes, you are right. Natural numbers on the Arana, Unu Mudel, Namal County in the thank you to thanks for the correction. Ilanginian window mother and emphasis the barrier. Okay, natural numbers on the Namal County in the numbers. Okay, extremely sorry. Natural numbers in the Arana, County in the okay, Puja Milata, Unu Mudel Paria Padana, County in the counting numbers in the natural numbers on the Paria. Whole numbers on the Variambum, counting numbers plus Arudavirum, Pujam Kodiver. Pujam included aya counting numbers in an whole numbers in the like natural numbers like it will be uh, counting numbers. Yeah, thank you, thanks a lot. Okay, anyway, in natural numbers in the average can I request in the n into n plus one by two n in the like number the chodin yo chanda adiate padinanj natural numbers in the Average atriana judge. Upon the Valandianum, and the Nuranya etra sangiagal in the Lartan, and the Nuranya etria padinanja, dite padinanj in the dana judge, adite padinanj in the average. Padinanje into padinanje plus one by two into a norimba, two into padinanje. Padinanjina padinanjun donicum, padinanjin and the anum, we have to multiply with Rando no vericum. Padinanjina number padinanjun de ricman, two twenty five. Okay, natural numbers in the average in the Question on the Aranya So that statement is false. Okay, I know. Cut you. Natural numbers will zero very liya. Whole numbers will matra me zero very no aranya la. Then what I can't share. Whole numbers in any other thing. Pujiam, onne, rende, moone, naale, anje. Natural numbers in any other Natural numbers would not order one, rende, mune, nale. Now, counting numbers, counting numbers from the Suro Sarta very early. On the Nelatoda, on the rende, mune, and the lena. Whole numbers la the la rudero, zero could even. Okay. Atriane, number the line in topical reward and questions of three chian and then could be a cute baga my teacher. Uh, next session, I'm comprehension the question trickle paranyar. Our session and English, Ellaurum Pangadakan and Nikin Urban, the letter and English comprehension and night to Chian Gadi, the English Eco, Aichikutia, Maito, Aichu, Manishalaki, Chayan, but then Alagalan in English, Samayam, Menekit, comprehension, our life session, the Rikan and Urban, the Badikila, Samayat Ningla, where and the English productive and the English Padika, Matta, the English Module, the Revishna Kachaya, other la comprehension of the Kiramuti at the Nilkanari Matram, Aditha session, Aditha Live. Add the live session lay at the Garinum Motham PYQ like Kanagaka, twenty twenty three last to Garinia PYQ in the Lamanga Torango. The Pinang last to Pona very Avasana. Oh, but you indigenous number of number system and a Tani Rununto Integers and the negative verum, positive verum, zero verum. And the numbers is numbers is a shaking in a pone, and some more answer. Like put on Thoranga, Jerica, Puja and Thorangum, Unne, Rende, Mone. If photos of a phone lady teeth, the character to one slum. Photos. Photos of only the Tina Samit Namali Parina brightness of a good town, it's sun and down the line. I lined the Malakota Valichang and Italy. I am Valichang and the Niti Kuti Kondana Samit the percentage of Kuti Kuti plus 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 of teaching and to Puja and the Purning to Valikima completely negative of all. Adan Shirikasadana Moon Nale Anje are in a po. Puja and the Pertecum Shirikas and Gigal and Engina Sangal and minus on the minus under minus moon. Minus nali, Tanipoka Parala, minus nali degrees Celsius, minus Pathi degrees Celsius, Tanapunga, minus lay in a carni or in a teleparale. A Pujat and upper thickum sangi and the maxly Pujat and upper thickum sangi and the language will call in the southern and the in teacher. Yes. 
ഞാൻ ഒരു പി ഡി എഫ് മുമ്പ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ടൈപ്പും വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യണേ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് സോ താങ്ക് യു താങ്ക്സ് ഫോർ ദ കറക്ഷൻ താങ്ക്സ് ഫോർ ദ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഹാവ് എ